உலகெங்கிலும் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை குறுஞ்செய்தி வடிவத்தில் தெரிந்து கொள்ள ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்யுங்கள் ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் ஆர்கானிக்கா கூடினது வந்து ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் நாட்கள் இருந்தது உண்மை அதற்கு பிறகு வந்து இவங்க வந்து செயற்கையா வந்து கூட்டங்களை வந்து நிரப்புறாங்க ஆட்களை கொண்டு வந்து இறக்குறாங்க வெளி மாவட்டங்கள்ல அவங்க தான் நடந்து வர்றது அவங்க தான் அந்த ஓய்வு காலம் இப்ப எடுக்கிறதுக்கான டைமே அவங்க ஊர் போயிட்டு அவங்க ஃபேமிலி எல்லாம் பார்த்துட்டு ஓய்வு எடுக்கிறது நீங்க கொச்சப்படுத்த கூடாது ஒருத்தருக்கு உடம்பு சரி இல்லைன்னு சொல்றத வந்து இந்த அளவுக்கு கீழ்த்தனமா திமுக தான் பேச முடியும் எழுபத்தி நாலு கான்ஸ்டன்சில தலைவர் நடக்கும் போது கரண்ட் கட் ஆகாத ஒரு கான்ஸ்டன்சி நீங்க சொல்லுங்க இல்ல ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு இடங்கள்ல ஆயிருக்கலாம் எழுபத்தி நாலு கான்ஸ்டன்சி இது என்ன இது புது கதையா இருக்கு புது கதை கிடையாது எழுபத்தி நாலு கான்ஸ்டன்சிலுமே கரண்ட் கட் தலைவர் வராரு அப்படின்னா கடைசி பாயிண்ட்ல கரண்ட் ஆஃப் பண்ணுவாங்க அவர் தெரியக்கூடாது அவரை மக்களை பார்க்க கூடாது இது ஒரு குழப்பம் வச்சிருக்கிறார் பாஜகவிற்குள் அண்ணாமலையா அண்ணாமலைக்குள் பாஜகவா தேசிய கட்சியான பாஜக மோடியை முன்னிலைப்படுத்தி பயணிக்க வேண்டிய இடத்துல அண்ணாமலையை முன்னிலைப்படுத்தி தான் தமிழ்நாட்டில் பயணிக்கிறது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இப்படிதான் நீங்க வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வெரி ஹாப்பி அப்ப உங்களுக்கு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு லீடர் கிடைச்சிருக்காருன்றது எங்களுக்கு சந்தோஷம் பிஜேபி ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு இருக்கு பல பேருக்கு தெரியாத ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இருந்து எனக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் எனக்கு பழக்கம் உண்டு அடுத்ததுல ஆதார்ல நான் வந்து அவர் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல ஸ்னேகி அமர் பிரசாத் ரெட்டி நினைப்பார் எனக்கு லெட்டர் பல பேர் பிஜேபி காரங்க கூட தெரியாம இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா இவன் சடனா சடனா எல்லாம் நான் வரல சடனா வந்தவங்க வேற நிறைய பேர் இருப்பாங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில திமுக அதிமுக இந்த ரெண்டு கட்சியை மீறி யாராவது வரலாம் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணவங்க எல்லாம் வீழ்ந்து போயிருக்காங்க பெரிய அளவுக்கு சோபிக்க முடியல ஆனா அவங்க ரெண்டு பேரையும் பகச்சுக்கிட்டு அண்ணாமலை அவர்களால் என்ன சாதித்து விட முடியும் தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்தது மேகதாது அணையை கட்டக்கூடாது எதுக்கு சார் உண்ணாவிரதம் பசவராஜ் பொம்மை உங்க பிஜேபி முதல்வராக தான் இருந்தாரு போன ஆட்சி காலத்துல நேரா போயிருக்கலாம் நல்ல அறிமுகம் கர்நாடக சிங்கம் கர்நாடக சிங்கம் இங்கேயே உண்ணாவிரதம் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் டே நெக்ஸ்ட் டே இந்த பார்லிமெண்ட் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் மினிஸ்டர் என்ன சொன்னாரு திமுக <laughs> திமுக என்ன அப்புறம் சொல்றேன் என் ஜட்மெண்ட் காப்பி இருக்கு அடிக்க சாதாரண அடியில விழு போறது கிடையாது அரசியல் ரீதியா ஏதோ அப்புறம் ரவுடிசம் நினைச்சுக்க போறீங்க ரவுடி பயிலுங்களா அந்த பக்கம் இருக்கிறாருங்க அரசியல் ரீதியா நம்ம அடிக்க போறோம் இந்த பேட்டியை முழுசா பாக்குற எல்லாருக்கும் தெரியும் அண்ணாமலை வர்சஸ் உதயநிதி அப்படின்னு வரணும் அந்த இடத்துல எங்களுக்கு உதயநிதியை எளிமையா ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கான திட்டத்தை தான் இப்போ நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை எடுத்துக்கிறீங்க அவர் தான் மாண்புமிக அமைச்சர் அவர் தான் கோபாலபுரம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேமிலியினுடைய பர்சன் கலைஞருடைய பேரை ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ண முடியும் நீங்களே ஒரு இதுக்கு வந்துட்டீங்கல்ல ஜெகத் ரட்சகன் வீட்டுல கோடி கோடி அப்பணம் கோடி கோடி அப்பணம் டாக்குமெண்ட்ஸ் பினாமிக்கள் செந்தில் பாலாஜி உள்ள இருக்காப்ல ஜெயில்ல இதுக்கு முன்னாடி திரு ராஜா அவர்களும் கனிமொழி அவர்களும் ஜெயில இருக்கும் போது உங்களால ஒரு சீட்டு கூட ஜெயிக்க முடியாத அளவுக்கு திமுக வந்து காரணம் பண்ணாங்க மறந்துடாதீங்க இன்னைக்கு உங்களோட அமைச்சர்கள் மூணு பேர் உள்ள போவாங்க போல தெரியுது நடிகர் விஜய் அவர்கள் கிட்ட ஆதரவு கேட்க போறதாகவும் ரகசியமா ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடந்துட்டு இருக்கிறதாகவும் சொல்றாங்க அண்ணாமலையும் விஜயும் ரகசியமா பேசிட்டு இருக்காங்களா என்ன நேர்களுக்கு வணக்கம் பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியின் திரு அமர் பிரசாத் ரெட்டி அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்குன்னு வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு அமர் சார் வணக்கங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் எப்படி இருக்காரு உங்க தலைவர் நல்லா இருக்காருங்க பட் இன்னும் கொஞ்சம் அவருக்கு அந்த லங்ஸ்ல இன்ஃபெக்ஷன் இன்னும் கொஞ்சம் குறையல இன்னும் காஃப் வந்து இருக்கு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் யாத்திரையில வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்கு இந்த யாத்திரையை பொறுத்த வரையில ஒரு சிலர் வந்து இது பாத யாத்திரை இல்லை யாத்திரைன்றாங்க ஆனா உங்ககிட்ட கேட்டாதான் சரியா இருக்கும் ஏன்னா நீங்க வந்து இந்த யாத்திரையின் பொறுப்பாளர் ஆனா இது பாத யாத்திரை இல்லை இது வெறும் யாத்திரை அதனாலதான் அடிக்கடி பிரேக் இருக்கு அடிக்கடி ஒரு ஓய்வு கொடுக்குறோம் மறுபடியும் தொடங்குறோம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்களே சரி யாத்திரை 
இல்லை பாத யாத்திரை நீங்கள் எப்படி வேணாலும் கூப்பிடுங்க பட் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதை மக்களுக்கும் பிஜேபிக்கும் ஒரு பாண்டிங்கை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு மெக்கானிசம் நாங்கள் பண்ணுறோம் எங்களுக்கு அது நீங்கள் எப்படி நீங்கள் டெஃபினேஷன் கொடுத்தாலும் ஒரு ஒரு சேனல் ஒன்று ஒன்று கொடுப்பாங்க ஒரு அஜெண்டா ஜேர்னலிஸ்ட் இருப்பாங்க அவர் ஒன்று கொடுப்பாங்க அதை பற்றியெல்லாம் நம்ம ரொம்ப கன்சிடர் பண்ணுவோம் எனக்கு கிரிட்டிசிசம் இருக்கும் அதை பற்றி நம்ம யோசிக்கிறோம் பட் வாட் வி ஆர் சீங் ஆல் டூ தேர்ட்டி ஃபோர் கான்ஸ்டிடுவன்சிஸ்லேயுமே பிஜேபியினுடைய ப்ரெசன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்றதுக்கு காட்டுறதுக்கும் அதே மாதிரி பொதுமக்களுக்கு ஒரு ஒரு கனெக்டிவிட்டி டு த பார்ட்டி இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ இப்போ திமுக இப்படி இருக்குது அதிமுக மற்ற கட்சிகள்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறாங்க விஜய் இங்கே தமிழ்நாடு இப்படி இருக்காங்கன்னா காரணம் என்ன ஒரு காலத்தில் அவங்க தலைவர்கள் அப்போது எம்ஜிஆராக இருக்கலாம் இங்கே அண்ணா அவர்களாக இருக்கலாம் கலைஞராக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் அவங்க போய் திருமண பிரச்சனை அது இது எல்லாம் பண்ணி பார்ட்டி டெவலப் பண்ணாங்க ஸோ வி ஆர் இன்டு தட் மெக்கானிசம் நோ சரி வெர் இம்பார் வித் த ரீஜனல் பார்ட்டிஸ் நம்ம வந்து வி ஆர் கெட்டிங் பெனிட்ரேட்டட் இன் டூ All 234 constituencies, successfully have completed 74 constituencies. We have completed 74 constituencies. We have completed 74 constituencies. We have completed a small crawl content. We have completed a perfect job. We have completed a perfect job. We have completed a perfect job. We have completed a proper job. We have completed a perfect 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 job. அப்படி வைக்காம கரெக்டான பேர் வந்து பதினாறு இடத்துல பதினாறு குழந்தைகளுக்கு பதினேழு குழந்தைகளுக்கு என்னமோ வச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு எக்ஸாக்டா நம்பர் தரல அந்த கூட்டத்துல தலைவரை பார்த்து ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இப்ப உங்க குழந்தைக்கு ஒரு பேர் வைக்கணும்னு யார் நினைப்பீங்க உங்களுக்கு யார் ஒரு 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 இன்ஸ்பிரேஷனோ இல்ல அப்பா அம்மா இவர் வந்து இவர் வந்து வரணும் அப்படின்னு சொல்லி வைக்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப அதில் சில பேர் வந்து என் குழந்தைக்கு வந்து ஆண் குழந்தைக்கு வந்து அண்ணாமலைன்னு பேர் வைக்கணும் போதெல்லாம் சில இடத்துல வந்து அவர் வந்து இப்போ வைக்க மாட்டேன்னு சொன்னார் அந்த மாதிரி வேண்டாம் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன பேர் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு என்ன சில பேருக்கு ஆஸ்ட்ராலஜியில் சில பேர் இருக்கும் அந்த மாதிரி அதெல்லாம் சொல்லுங்கள் அது வைப்போம் நீங்கள் எனக்கு என் பேர் தான் வைக்கணுன்றதெல்லாம் இதுவே வந்து மற்ற கட்சிக்காரங்களாக இருந்தால் ஆ ஓகே உடனே வச்சுருவாங்க அப்படி இல்லை இட்ஸ் வெரி டவுன் டு எர்த் பர்சன் பட் எனக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாக இருக்குது அவர் வந்து இந்த அளவுக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆகிட்டு அவர் வந்து கண்டினியூஸ் காஃப் பார்க்கும்போது ரொம்ப மனசு வலிக்குது ஓ பேர் வைக்கிறது வந்து அண்ணாமலையின் பேர் வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்களா நிறைய பேர் நிறைய பேர் என்கிட்டயே கேட்டிருக்காங்க நானே கூட சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்க அவர் விருப்பப்பட மாட்டாரு பொள்ளாச்சி சைடு பொள்ளாச்சியில் ஒருத்தர் ஒரு ஃபேமிலி வந்தாங்க ஒரு ட்ரைபல் ஃபேமிலி அவங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு அண்ணாமலையும் தான் பேர் வைக்கணும்னா அதுக்கப்புறம் வந்து இல்லை அப்படி வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே தலைவர் வந்து வைக்க மாட்டாருன்னு சொன்ன உடனே அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க அங்கேயே உட்காந்து முடிவு எடுத்து சாய் அண்ணாமலையன்னு வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னாங்க சரி ஓகே சாயின்னு சொல்லி பேரை வச்சு இதெல்லாம் ஃபாரஸ் இட் இஸ் ஆல் எப்படின்னு சொல்கிறதுனா ஒரு பல வருஷமாக நாங்கள் வந்து பிஜேபிலேயோ இல்லைனா வந்து இந்த இந்து ஐடியாலஜியில் இந்த இந்த செயல் பண்ணக்கூடிய ஆட்களுடைய ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரீம் மக்கள் வந்து தானாக வந்து எங்கள் தலைவரை பார்க்குறது ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கிறது பேசுகிறது கை கொடுத்தா போதும் கை கொடுத்தா போதும் உண்மையிலேங்க நான் வந்து இந்த அளவுக்கு இந்த யாத்திரை சக்சஸ் ஆகும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆஸ் இன்சார்ஜ் கோ இன்சார்ஜா நான் சொல்றேன் நானே கூட நினைக்கல இது இந்த அளவுக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான வரவேற்பு வந்து எங்களால ஜெட் கேட்டகரியில இருக்கிற தலைவர் அவங்க ஒரு பன்னெண்டு பேர் இருப்பாங்க போலீஸ் அவங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியல இளைஞர் அணி தான் வந்து செக்யூரிட்டி அந்த க்ளோஸ் ப்ராக்சிமிட்டியா பாத்துக்கிறாங்க அவங்களால ஒரு ஐம்பது பேர் இருப்பாங்க அவங்களால முடியல லோக்கல் போலீஸ நாங்க ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறோம் லோக்கல் போலீஸ மஃப்டியில கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களாலையும் முடியல இவ்வளோ பேர் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு நூத்தி இருபது பேர் அவரை சுத்தி நின்று இருப்பாங்க இந்த சர்க்கிள்ல பவுண்டரியில அத்தனை பேரை தாண்டியும் வந்து ஒரு மக்கள் வந்து வெல்லம் சில இடத்துல நடக்க முடியல நாட் ஏபிள் டு வாக் நீங்க சொன்னீங்கல்ல அது யாத்திரை ஏன்னா ரதத்துல ஏறாரு தான் அதானே சொல்ல வரீங்க ரதத்துல ஏறாரு வண்டியில ஏறிடுறாருன்ட்டு நீங்க இடத்து அந்த இடத்துக்கு வந்து பாருங்க முடியாது கூட்டம் அன்பு அவங்களுக்கு இது யாரும் அந்த இந்த அர்ஜுனருக்கு வந்து கேட்பாங்க துரோணாச்சாரியர் வந்து கேட்பார் என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்டா அவர் என்ன சொல்லுவாரு மரம் தெரியல கீழி தெரியல எதுவும் தெரியல அதனுடைய கண்ணு மட்டும் தெரியுது அந்த மாதிரி மக்களுக்கு அந்த இடத்துல அவர் மட்டும் தாங்க தெரியறாரு சுத்தி யாருமே தெரியல அவ்வளவு பெரிய கண்ணை கூட அவன் வந்து ஜெட்டு வச்சிருக்காங்கல்ல கண்ண அது பொம்மை கண்ணன்னு நினைச்சுக்கிறான் அது எம் ஃபார்ட்டின்ன
இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்முடைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் அவர் எதிர்கட்சியாக இருந்தபோது நமக்கு நாம் எல்லாம் போனார் தொடர்ச்சியான பயணங்கள் எங்கேயுமே ஒரு ஓய்வுன்றது வந்து அதாவது இரவு நேர ஓய்வு ரெஸ்ட் எடுக்கிறது மறுநாள் அப்படியே பயணம் அதுக்கான தனி வாகனம் நீங்களுமே அது மாதிரி பிரத்யேக வாகனத்தை எல்லாம் தயார் பண்ணி கூட அப்பப்போ ஒரு பிரேக் ஒரு அந்த வாகனம் வந்து யாத்திரைக்கான வாகனம் வந்து ஸ்டேஜ் போடுறதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் இப்போ நம்ம நடக்கிற ரூட்டு எல்லாமே மெயின் ரூட் தலைவர் நடந்து வராரு போது ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்னாடி ஒரு நாள் தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் அந்த யாத்திரையில பதினைஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேல உள்ள அந்த ரூம்ல இருந்தாரு நீங்க காட்டிட்டீங்கன்னா நீங்க என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்டுக்கிறேன் ஆதார்ல நாளைக்கே வேலைக்கு வந்துடுறேன் அரசியல் பதினைஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேல சரி சொல்ல போனா எங்களுடைய மூத்த தலைவர்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து கார்வேந்திர அண்ணா வந்தாரு அண்ணன் நயனார் நாகேந்திர அண்ணா வந்தாரு ப்ரொஃபசர் ராம சீனிவாசன் அண்ணா வராங்க மூத்த தலைவர்கள் அண்ணன் பொன்னார் அண்ணா வராரு ஹெச் ராஜா அண்ணா வராரு மூணு கிலோமீட்டர் நடந்து வராங்க அவங்களுக்கு வந்து வாஷ்ரூம் போக வேண்டிய தேவை இருக்கும் இருக்குமா இருக்காது எங்க போவாங்க எங்க போவாங்க அதுக்கு ஒரு டாய்லெட் உள்ள இருக்கு உட்காரணும் எங்க உட்காருவாங்க ஸ்டேஜ் இருந்தா சேர் போட்டு உட்காருவாங்க எங்க உட்காருவாங்க அதுக்காக நீங்க பாருங்க நீங்க வாங்க ஏன் நீங்க போயின்ட்ரியூ சொன்ன நீங்க வரல இன்டர்வியூல இப்ப நான் உங்களுக்கு ஓபன் இன்வைட் குடுக்குறேன் அடுத்த யாத்திரைக்கு நீங்க வாங்க உங்களுக்கு இன்வைட் குடுக்குறேன் வாங்க பதினாறாம் தேதி தொடங்குறோம் நீங்க வாங்க ஆதார் வாங்க இல்ல எனக்கு நிறைய விமர்சனங்கள் இருக்கிறது தான் நான் கேள்வி ஆர்கானிக்கா கூடினது வந்து ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் நாட்கள் இருந்தது உண்மை அதற்கு பிறகு வந்து இவங்க வந்து செயற்கையா வந்து கூட்டங்களை வந்து நிரப்புறாங்க ஆட்களை கொண்டு வந்து இறக்குறாங்க வெளி மாவட்டங்கள்ல இருந்து அவங்க தான் நடந்து வர்றது அவங்க தான் அந்த ஓய்வு காலம் இப்ப எடுக்கிறதுக்கான டைமே அவங்க ஊர் போயிட்டு அவங்க ஃபேமிலி எல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு வாரம் மற்ற வேலைகள் எல்லாம் பார்த்துட்டு மறுபடியும் வந்து அந்த பயணத்தை தொடங்குறதுக்காக ஓய்வு எடுக்கிறது நீங்க கொச்சப்படுத்தக்கூடாது ஒருத்தருக்கு உடம்பு சரி இல்லைன்னு சொல்றத வந்து இந்த அளவுக்கு கீழ்த்தனமா திமுக தான் பேச முடியும் இந்த அளவுக்கு கீழ்த்தனமா இந்த அளவுக்கு வந்து கொச்சையா ஒருத்தரால பேச முடியும் அது திமுக ஒரு பிரீடு தான் பேச முடியுமே தவிர மத்தவங்க யாரும் பேச முடியாது அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை அவரால் அவருக்கு அவர் இருமும் போது எனக்கே மனசு வலிக்குதுன்றேன் அங்கிருந்து காஃப் பண்ணிட்டு விரும்புறாரு டாக்டர்ஸ் ஸ்ட்ரிக்ட் அட்வைஸ் ஈவன் சிக்ஸ்டீன்துமே அவர் ஃபுல் கம்ப்ளீட்டா ஓகே ஆவார்னா எனக்கு தெரிஞ்சு வாய்ப்பு இல்லை இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு லங்கில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு ஸ்ட்ராங் மெடிசன் எடுத்துட்டு இருக்காரு யாருக்காக பண்றாரு எதுக்குங்க அவருக்கு இந்த இதெல்லாம் தேவையில்லாம் என்னெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா எதுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லாம் சொல்லுவேன் பட் யாருக்காக பண்றாரு இது மக்களுக்காக பண்றாரு கட்சியை வளர்க்கணுன்றதுக்காக பண்றாரு தன்னை தியாகம் பண்ணா மட்டும்தான் இந்த கட்சிக்கு ஒரு ஒரு ரெகக்னேஷன் ஒரு நம்பிக்கை வரும்ன்றத தீவிரமா இருக்காரு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய திட்டங்கள் அவருடைய செயல்பாடு அது மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறாரு பயனாளிகளை சந்திக்கிறாரு பயனாளிகளை பேச சொல்றாரு பயனாளிகளுக்கு பேசுறாங்க என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி கூட்டத்தை வந்து நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஐ சேலஞ்ச் ஐ சேலஞ்ச் டிஎம்கே அது எனி அதர் பார்ட்டி இன் தமிழ்நாடு சேலஞ்ச் பண்றேன் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியில் நாங்க பண்ற மாதிரி ஒரு யாத்திரைய பண்ணி மொபைலைஸே கூட பண்ண சொல்லுங்க கூட்டம் வராங்களான்னு பாப்போம் என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்த போகிறது இந்த பாத யாத்திரை தமிழ்நாட்டில் கூட்டமே இல்லையே 
என்னன்னா நூறு பேர் இருக்கிறாங்களே திமுக சொன்னாங்கல்ல அதுல ஐநூறு பேர் போலீஸ் என்ன ஐநூறு பேர் போலீஸா எங்களுக்கு எவ்வளவு பேர் கொடுக்குறாங்க தெரியுமா போலீஸ அவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு எவ்வளவு போலீஸ் அனுப்புறாங்க பத்துல இருந்து பதினஞ்சு போலீஸ் அனுப்புறாங்க ஒரு ஒரு வாட்டியும் சண்டை போட வேண்டியதா இருக்கு எஸ்பி கிட்டயோ டிஎஸ்பி கிட்டயோ சில இடத்துல நல்லா கொடுக்குறாங்க சில இடத்துல ரொம்ப மோசம் அது கொங்கு பகுதியில எல்லாம் வந்து கூட்டம் அவ்வளவு வருதுன்னு தெரியுது அவங்க என்ன நான் என்ன எதிர்பார்க்கறேன்னா ஏதாவது ஒரு இது நடக்கணும் அதுல இருந்து ஒரு மைலேஜ் வந்து திமுக எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பாக்குறாங்க கரண்ட் கட் எழுபத்தி நாலு கான்ஸ்டன்சில தலைவர் நடக்கும் போது கரண்ட் கட் ஆகாத ஒரு கான்ஸ்டன்சி நீங்க சொல்லுங்க இல்ல ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு இடங்கள்ல ஆயிருக்கலாம் எழுபத்தி நாலு கான்ஸ்டன்சி இது என்ன இது புது கதையா இருக்கு புது கதை கிடையாது எழுபத்தி நாலு கான்ஸ்டன்சிலுமே கரண்ட் கட் தலைவர் வராரு அப்படின்னா கடைசி பாயிண்ட்ல கரண்ட் ஆஃப் பண்ணுவாங்க அவர் தெரியக்கூடாது அவர் மக்களை பார்க்க கூடாது இது ஒரு புழப்பா வச்சிருக்கிறார் வடிவேல சீப்பு திருவாருல அந்த சீப்ப மறைச்சு வைக்கிற மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நீங்க பண்ணா இன்னும் மக்கள் வந்து இன்னும் அதிகமா வருவாங்க இன்னும் அதிகமா வருவாங்க நாங்க எங்கயும் ஒரு கம்ப்ளைண்டா சொல்லவே இல்லை ஏன் தெரியுமா மக்கள் பாக்கட்டும் பாஜகவிற்குள் அண்ணாமலையா அண்ணாமலைக்குள் பாஜகவா ஏன்னா பாஜக வேறு அண்ணாமலை வேறு அப்படிதான் பார்க்க முடிகிறது எப்படி எனக்கு ஒரு ஒரு உதாரணம் சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு நான் பாஜகன்ற ஒரு பார்ட்டி பிரச்சாரத்தை விட அண்ணாமலை பிரச்சாரம் தான் பெருசா இருக்கு எப்படி அண்ணாமலை புகழ் தான் பெருசா இருக்கு பிஜேபி புகழை விட யார் பாடினாங்க நீங்க எல்லாரும் தான் எப்படி எப்படி ஒட்டுமொத்தமா அண்ணாமலை அண்ணாமலை பிரதமருடைய பிளக் ஆர்ட்ஸ் இருக்கா தலைவரோட பிளக் ஆர்ட்ஸ் இருக்கா பிளகாடு பிரதமருடைய பிளக் கார்டு தானே இருக்கு கரெக்டா நான் சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் திமுக திட்டி ஒரு பிளக் கார்ட்ஸ் இருக்கும் அவங்களோட ஊழல்களை பத்தி இருக்கும் பிளக் கார்ட்ஸ் அடுத்தது ரதத்துல ஏறாரு தலைவர் பேசுறதுக்கு முன்னாடி பேசக்கூடிய ஆட்கள் யார் பிரதமர் திட்டத்துல பயனாளிகள் அது தலைவர் அண்ணாமலை திட்டத்துல பயனாளிகளா இல்லனா வந்து தலைவர் பிரதமருடைய திட்ட பயனாளிகளா பிரதமருடைய திட்ட பயனாளி பிரதமர் என்ன செஞ்சார் அப்படின்னு சொல்லி இருபது இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் பேசுறாரு எங்கேயாவது நீங்க எனக்காக ஓட்டு போடுங்க நான் தான் அடுத்த முதலமைச்சர் நான் தான் உங்களுக்கு எங்க சொல்றிருக்காரு இப்ப வரைக்கும் சொல்லியிருக்காரு தெரியாம கேட்கறேன் நாங்க யாராவது சொல்லியிருக்கோமா சொல்றீங்க பல இடங்கள் எங்க சொல்றோம் சொல்றீங்க பல நான் சொல்லல எங்கேயும் எங்க சொல்லியிருக்கேன் பாஜக மோடியை முன்னிலைப்படுத்தி பயணிக்க வேண்டிய இடத்துல அண்ணாமலையை முன்னிலைப்படுத்தி தான் தமிழ்நாட்டில் பயணிக்கிறது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் வெரி குட் இப்படிதான் நீங்க வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு லீடர் கிடைச்சிருக்காருன்றது எங்களுக்கு சந்தோஷம் பிஜேபி ரொம்ப சந்தோஷம் வெரி ஹாப்பி அதுதான் வந்து டெல்லி தலைமை எதிர்ப்பா சரி சிங்கிள் பேஸ் வந்து பிஜேபி ஒரு தேவை அப்படின்றது எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு அண்ணாமலையை சுற்றி ஒரு வட்டம் இருக்கு ஒரு சில தலைவர்கள் இருக்காங்க அந்த ரெண்டாம் கட்ட உங்களை போன்றவர்கள் சிலர் எல்லாம் நீங்க தான் அதெல்லாம் பண்றீங்க ஓவரால் எல்லாரும் பண்ணல அப்படின்ற ஒரு பார்வை இருக்குல்ல அது நீங்க வந்து நான் திருப்பி சொல்றேங்க இன்னைக்கு தலைவர் அண்ணாமலை அவர்களை பிடிக்காதவங்க யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க பிஜேபி ல நிறைய இருக்காங்க அது அது சரி நீங்க ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் சொல்லுங்க பாப்போம் பேர் சொல்ல முடியாது ஏன்னா எனக்கே பேட்டி கொடுக்கறவங்களா கூட இருப்பாங்க அவங்களாம் அது யார் சொல்லுங்க இல்ல அது தவறா அது தவறா போயிடும் அது தவறா போயிடும் பிடிக்கலன்னு எப்போனா ஒருத்தர் வெளிப்படையா வந்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணா மட்டும்தான் அது பிடிக்கல நீங்க மனசுக்குள்ள ஏதாவது ஒண்ணு வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு மூணு பேர் அது அது எடுத்துக்க முடியாது நம்ம அந்த கருத்தை நம்ம எடுத்துக்க முடியும் இப்ப நான் எனக்கு ஒருத்தர் பிடிக்கலன்னு டைரக்டா ஓப்பனா கன்ஃபிடண்டா நான் ஒன்று சொல்லணும் இவர் செய்யறது எனக்கு பிடிக்கலங்க அது சொல்றதுக்கே தயங்குறாங்க அப்படின்னா அது எந்த கட்சியா இருந்தாலும் சரிதான் அடிமைகள் திமுகவோ இல்ல மத்த எந்த கட்சிகளா இருந்தா கூட இங்க நாங்கள் வந்து டெல்லிக்கு அடிமை இல்லை பேசுவாங்க 
ஆப்வியஸ்லி இந்த ஒரு யங் டைனமிக் லீடரை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஏன் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைச்சிருக்கீங்க யூ வில் சீம் ஏன்னா எனக்கு தெரியுங்க அவருடைய இடத்துல நான் இருந்திருக்கேன் இன்னைக்கு இருக்கு பல பேருக்கு தெரியாது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல இருந்து எனக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் எனக்கு பழக்கம் உண்டு நான் அடுத்ததுல ஆதார் தான் நான் வந்து அவர் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல ஸ்னேகி அமர் பிரசாத் ரெட்டி நினைச்சிருப்பார் எனக்கு லெட்டர் பல பேர் பிஜேபி காரங்களை கூட தெரியாம இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா சடனா சடனா எல்லாம் நான் வரல சடனா நான் வரல சடனா வந்தவங்க வேற நிறைய பேர் இருப்பாங்க சடனா நான் வரல ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல முதலமைச்சரா குஜராத்ல இருக்கும்போது என்ன அவர் அட்ரஸ் பண்ணது என்ன ஸ்னேகி ரெட்டு ஜி லெட்டர் நான் கொடுக்குறேன் கிரீட்டிங்ஸ் நான் கொடுக்குறேன் பிரதமர் பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் பிரதமர் வந்து அடுத்த லீடர்ஸ் உருவாக்கணும்னு பாக்குறாரு கூட்ட <laughs> 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 கூட்டணி விஷயத்தில் திரு அண்ணாமலை நிலைப்பாட்டை பெயர் சொல்லாமல் அங்க இருக்கிறவங்க கூட்டணியை நம்ம விட்டுற கூடாது அப்படின்னு பத்து பேர் பேசினாங்கன்னா எட்டு பேர் வந்து இதுக்கு வந்து எதிர்ப்பு தெரியும் ரெண்டே பேர் தான் திரு அண்ணாமலை பக்கம் நின்னாங்க மற்றவங்க எல்லாரும் வந்து அண்ணாமலைக்கு எதிராக தான் நின்று எப்படி இவ்வளவு நெருக்கமா இருக்கிற எனக்கே தெரியாது இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் மாதேஷ் அவர்களுக்கு தெரியுதுன்னா உண்மையிலேயே நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு நெட்ஒர்க் வச்சிருக்கீங்க தான் நான் நினைக்கிறேன் எப்படி உள்ள கூட்டத்தில் விஷயம் உங்களுக்கு சொன்னது யாரு உங்க கூட்டத்தில் சொன்னாங்களா எனக்கு தகவல்கள் வந்து தகவல் யார் செக்யூரிட்டி சொன்னதெல்லாம் எடுத்துக்க முடியாது ஜேர்னலிஸ்ட் கூட்டத்தில் இருந்தவங்க யாராவது போன் பண்ணி உங்க கிட்ட சொன்னாங்களா ஒரு செய்தியாளனுக்கு கூட்டத்தில் இருக்கிற கூட்டத்தில் இருந்தவங்க எல்லாருமே மிகப்பெரிய தலைமை பொறுப்புல இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட்க்கு போன் பண்ணி பேச மாட்டாங்க ஏன்னா இன்டர்னல் மீட்டிங் தட் டு ஜென்ரல் ஆர்கனைசேஷன் ஜெனரல் செக்ரட்டரி மீட்டிங்ல என்ன நடந்ததுன்னு உலகத்துல யாருக்கும் தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அந்த பத்து பேருக்கு தவிர உதயநிதிங்க உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு ஆதரவு கிடையாது திமுக முதலமைச்சர் <laughs> 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 ஒரு ஆட ஒரு ஒரு டிசிப்ளே இல்ல பேசுறது இல்ல என்ன வேணாலும் பேசிடுறாரு இதனால எவ்வளவு பாதிப்புகள் இருக்கு யார் பேச்சும் கேட்க மாட்டேன்றாரு அப்பா பேச்சு மட்டும் தான் கேட்கறாரு யாராவது ஒருத்தர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மைக் எடுத்துட்டு போய் உங்களுடைய மூத்த தலைவர் பார்ட்டியினுடைய ஜெனரல் செக்ரட்டரி அவரு பெரிய நம்பர் டூல இருக்கிறார் நம்பர் டூவா இருக்கிறார் இப்படி சொல்றாரு நீங்க என்ன பதில் வேற ஒருத்தர் கேட்டீங்களா ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் ஒரு ரிப்போர்ட்டர் கேட்டீங்களா வை பிஜேபி காரங்க கிட்ட இந்த துணிச்சலோட நீங்க கேக்குறீங்களா உள்ள இன்டர்னல்லா நடந்ததை வந்து உங்களுக்கு தெரியும்னு சொல்றீங்கல்ல ஏன் உங்களால உதயநிதி கேட்க முடியல இல்ல இப்படி ஒரு கேள்வி அங்க போய் அறிவாலயத்துல கேளுங்கன்னு சொல்லும் போது நம்ம கிட்ட இப்படி ஒரு கேள்விகள் எல்லாம் நடந்தது இப்படி ஒரு விவாதம் நடந்ததுன்ற ஒரு கேள்வியை சொன்னால் கூட அதை உங்களால் ஏன் ஒரு கேள்வியை கேக்குறீங்கன்னு தான் சொல்றீங்க தெளிவா சொல்றேங்க பதினாறாம் தேதி யாத்திரை நடக்குது இல்ல பதினாறாம் தேதி யாத்திரை நடக்குது இல்ல திரு பியூஷ் கோயல்ஜி வர பதினாறாம் தேதி யாத்திரை பேஸ் த்ரீ யாத்திரை தொடங்கி வைக்கிறதுக்கு யார் வராங்க பியூஷ் கோயல் ஜி யாரு மத்திய மத்திய அமைச்சரவையிலே மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் மினிஸ்டர் மோஸ்ட் ஆக்டிவ் லீடர் நாட் சம் இது கிடையாது அவரு சார்ட் அக்கௌண்ட் அந்த எக்ஸாம்ல நம்பர் ஒன் வந்தவரு எங்க பார்ட்டியினுடைய ட்ரெஷரர் 
அவர் வந்து தொடங்கி வைக்கிறார் உங்க கணக்கு படி அப்படி இருந்ததுன்னா எங்களை கல்ட்டில விடணும் நான் சொல்றது கரெக்ட் தானே அவர் வந்து தொடங்கி வைக்கிறாரு அடுத்து பதினெட்டு பத்தொன்பது ஜென்ரல் வி சிங் வராங்க மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் மேன் அடுத்தது ரெண்டு மினிஸ்டர் டேட்டு கேட்டிருக்காங்க எந்த இடத்துல எப்படி வரணும் எங்களுக்கு சூழ் எங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபிளைட் ஆகி இதெல்லாம் என்ன ஆப்ஷன் இருக்கு டேட்டு கேட்டிருக்காங்க முடிவுக்கு வரும் இல்லையா யாத்திரை அந்த நேரத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பங்கேற்க போறாரு டெல்லி அண்ணாமலை பக்கம் இருக்கு ஆனா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தலைவர்கள் அண்ணாமலை பக்கம் இல்ல இந்த கூட்டணி இருந்தாவது நம்ம ஏற்கனவே ஒரு நாலு சீட்டு சட்டமன்ற டி ஆர் பாலு அவர்கள் மாதிரியோ இல்லைன்னா துரைமுருகன் அவர்கள் மாதிரியோ எங்கேயாவது கே நேரு அவர்கள் மாதிரியோ எங்கேயாவது உதயநிதி ஸ்டாலின் கழிவு கழிவு ஊத்துறாங்களே அந்த மாதிரி யாராவது எங்க தலைவர்கள் வெளி வெளியில வந்து பேசணும் இருந்தா காட்டுங்க நான் பதில் சொல்றேன் அப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னா நான் ஆன்சர் பண்றேன் யூ ஹாவ் டு ரெஃபர் நேம் கூடிகள் <laughs> 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 I want name. உங்க கூட பேசுற உங்களுடைய பேர் வேணும் சரி உங்களோட பேசுற உங்க யாருன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அதுக்கப்புறம் ஃபர்தரா பேசுவோம் அது ஃபர்தர் இப்படி ஒரு டாக் நடக்கலன்னு கூட சொல்லலாம் ஆனா அந்த சோர்ஸ் கேக்குறதுன்றது என்ன தவறுன்ற சோர்ஸ் தவறு நான் உங்களுக்கு யாரும் கேட்கலங்க நான் சோர்ஸ் பத்தி கேட்கலங்க இவர் அதிருப்தியில இருக்கார் சொல்லுங்க இவர் அதிருப்தியில இருக்கார் சொல்லுங்க ஏன்னா ஐ வாண்ட் இதுக்கு வந்து ஒரு பிரேக் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் யார் அதிருப்தில இருக்காங்க எனக்கு தெரியல ஏன்னா ஏன்னா அதுல முக்கியமானவர்கள் ஆறு பேர் பொது செயலாளர்கள் அவர்கள் அண்ணன் கருப்பு முருகானந்தம் அவர்கள் அண்ணன் ஏ பி எம் ஏ பி முருகானந்தம் அவர்கள் அப்புறம் அந்த அக்கா நம்ம காத்தியாயின் அக்கா அவர்கள் வேலூர் பாத்துக்கிறாங்க முன்னாள் மேயர் அவங்க இத யார் எதிர்ப்பு நீங்க சொல்லணும் ஏன்னா ப்ரொஃபஸர் ராம ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் எல்லா தொகுதியிலுமே அவருக்கு கண்ட்ரோல் இருக்கக்கூடிய தொகுதியும் எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டார் யாத்திரைக்கு எஸ்பெஷலி விருதுநகர்ல ஃபுல்லா இருந்தார் விருதுநகர்ல அவருக்கு ஒரு பயங்கர மவுஸ் பயங்கர மவுஸ் இருக்கு ப்ரொஃபஸர் சாருக்கு விருதுநகர் வந்துட்டாரு ஏ பி முருகன் முருகானந்தம் அண்ணானுடைய இதுதான் இப்போ போயிட்டு இருக்கு கோ கோவை உங்களுக்கு தெரியும் அவர் எப்படிங்க வாங்க நேரம் அவர்கிட்டே வந்து கேளுங்க கருப்பண்ணா நம்ம டெல்டா வெளிப்படையாக <laughs> நாங்க சொல்லலைங்க அவரு தான் சொல்றாரு எல்லா இடத்துலயுமே அடுத்த முதலமைச்சர் வந்து திரு அண்ணாமலை அவர்கள் வி பி துரைசாமி அவர்கள் வேற யாரு கோர் கமிட்டியில வேற யாரு இருக்காங்க நம்ம ட்ரெஷர் இருப்பாரு அண்ணன் எஸ் ஆர் சேகர் அவர்கள் இப்ப கோயம்புத்தூர்ல லாஸ்டா நடந்ததுல என்ன பேசிருக்காரு எஸ் ஆர் சேகர் அவர்கள் போய் பாருங்க அக்கா வானதி ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் வைப்பாங்க கேளுங்க அவங்க கிட்ட இப்ப ரங்கராஜ் பாண்டே அண்ணா இருந்த இன்டர்வியூல நான் பார்த்தேன் She is going out of the way and speaking on behalf of our Thalaiwar Annamalaya. In Tamil Nadu, there is a team and a team. If you think about the two of them, if you think about the two of them, you can't go to the other side. But they are the two of them. What can they do with the two of them? New generation politics. Our new generation politics. Our new generation politics. Our new generation politics. It was not just expectation of a... Uh, இருபது வயசு முப்பது வயசு இருக்கிற பையனோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் மட்டும் கிடையாதுங்க எல்லாருடைய எக்ஸ்பெக்டேஷனும் ஒரு நியூ ஜென்ரேஷன் பாலிடிக்ஸ் வேணும் பொலிட்டிஷியன் கொஞ்சம் கிளாஸா இருக்கணும் பொலிட்டிஷியன் கரப்டடா இருக்கக்கூடாது ஊழல் ஊழல்னா அவர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கணும் பொலிட்டிஷியனுக்கு நல்ல நாலேஜ் இருக்கணும் ஸ்கில் இருக்கணும் டேலண்ட் இருக்கணும் அவரை பார்த்தா இன்ஸ்பயர் ஆகணும் பல வருஷமா தமிழ்நாடுனுடைய ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன கேட்டீங்கன்னா புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் பிறகு 
அதை அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணாங்க அப்படின்னு நான் எனக்கு தெரில ஐ டோன்ட் நோ ஐ எம் எ கிரேட் ஃபேன் ஆஃப் புரட்சி தலைவர் அம்மா இன்ஃபேக்ட் அவங்க மறைந்த பிறகு நான் அவங்க மேலே புக்கே ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒடிசி பப்ளிகேஷன் தான் ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஐ எம் எ கிரேட் ஃபேன் ஆஃப் இன்னைக்கும் அவங்களோட ஸ்பீச்சஸ் நிறைய பார்ப்பேன் ஒரு பஞ்சனை இருக்கு செய்வீர்களா நீங்கள் செய்வீர்களா அப்படின்னு வாங்க ஆனால் வந்து சொல்லும் போதே பாருங்க பட் அந்த லெகசி தட் லெகசி ஐ சி இப்போ ரீசெண்டாக நான் வந்து இந்த பாத யாத்திரையில் பார்க்குறேன் தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள்கிட்ட மக்கள் அந்த இதை பார்த்துட்டாங்க நினைக்கிறேன் இனி நீங்க நினைச்சாலும் திமுக நினைச்சாலும் யார் நினைச்சாலும் மக்கள் ஒருத்தர் தன்னுடைய தலைவராக எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா You can't stop. You can't stop. Why? You can't stop. 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 It will go on. For example, I'm telling you. You start the interview. You can tell everyone. You can tell your articles. You can tell them. You can tell them. Why do you tell them? Why do you tell them? You can tell them. You are like that. So, what do you tell them? ஒரு தலைமை வேணும் அவங்களுக்கு தேவையான அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை புரிஞ்சிக்க கூடிய ஒரு தலைமை வேணும் சார் இன்னைக்கு காவேரி வாட்டர் இஷ்யூ தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் வந்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடெஸ்ட் ஃபார் தட் பிஜேபி ரூலிங்ல இருக்கும் போது பண்ணோம் ப்ரொடெஸ்ட் சரி பண்ணு என்ன பண்ணுச்சு நோ நோ ஜஸ்ட் வெயிட் ஜஸ்ட் வெயிட் ஜஸ்ட் வெயிட் ஜஸ்ட் வெயிட் ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணோம் மேகதாது கட்ட கூடாதுன்ற கட்டாங்களா மேகதாது அணை கட்டாங்களா கட்டிய தீர்வோன்னு பசவராஜ் பொம்மை ஆட்சி காலத்திலயும் சொன்னாங்க இப்பவும் பேசிட்டு இருக்காங்க நான் திருப்பி சொல்றேங்க கட்டினாங்களா இப்ப பேசல இப்ப செயல இறங்கி இருக்கிறாங்க செயல இறங்கி நாங்க சேம் பார்ட்டிங்க நீங்க நாங்க இருக்கும்போது நாங்க நாங்க ப்ரொடெஸ்ட் பண்றோங்க நீங்க உங்களோட அலையன்ஸ் பார்ட்னர் காங்கிரஸ் நீங்க ஒரு போன் எடுத்து பேசுறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் இவ்வளவு வீக்கான சீஃப் மினிஸ்டரா நமக்கு இருக்கிறது இவ்வளவு வீக் இவ்வளவு இன்காம்பிடென்சியா இல்லைங்க உச்ச நீதிமன்றம் மேற்பார்வையில காவிரி மேலாண்மை வாரியம் ட்ரிபினல் போர்டு போட்டு அவங்க தான் வந்து அதை கட்டுப்படுத்த முடியும் அதனை மீறி ரெண்டு மாநில அரசுமே இதை உட்கார்ந்து பேசினா தீர்வுன்றது இருக்கதான் செய்யும் இதை பிஜேபி காலத்திலயும் செய்ய முடியல காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் ரெண்டு பேருமே அப்படிதான் உங்க ஆட்சி காலத்தில் மட்டும் நீங்க எதுக்கு உண்ணாவிரதம் உண்ணாவிரதம் மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் சரி தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்தது மேகதாது அணையை கட்ட கூடாது எதுக்கு சார் உண்ணாவிரதம் பசவராஜ் பொம்மை உங்க பிஜேபி முதல்வராக தான் இருந்தாரு போன ஆட்சி காலத்துல நேரா போயிருக்கலாமே திரு அண்ணாமலை நல்ல அறிமுகம் கர்நாடக சிங்கம் கர்நாடக சிங்கம் இங்கேயே உண்ணாவிரதம் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் டே நெக்ஸ்ட் டே இந்த பார்லிமெண்ட் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் மினிஸ்டர் என்ன சொன்னாரு என்ன சொன்னாரு அப்படியெல்லாம் கட்ட முடியாது சரி அப்படிலாம் கட்ட முடியாது கட்ட முடியாது காவேரி ட்ரி வாட்டர் ட்ரிபியூனல் வந்து டிசிஷன் எடுத்தா தான் பண்ண முடியும் அப்படி வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பவர் இல்லை சொல்ல வச்சது யாரு சொல்ல வச்சது யாரு சொல்ல வச்சது யாருங்க சார் இதெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட் சார் அன்னைக்கு நமக்கு தண்ணி என்ன <laughs> 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 மஸ்கிட்டோ காயல் போடும்போது என்ன போச்சு உங்களுக்கு எல்லாம் ஏன் இந்த மாதிரி பண்றீங்க ஒரு டிகிரேட் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களை பேசுறதுக்கு என்ன அப்ப என்ன வாயில் நிறைய பேர் அதை வந்து கண்டித்தார்கள் அது மாதிரி ரிப்போர்ட்டர் தானே போய் அவர் வர வழியில மைக்கை நீட்டிட்டு இப்படி போடலாமா நீங்க கேட்டீங்களா நீங்க ஒரு சர்க்காஸ்டிக் ஒரு அறிவு இருக்கக்கூடிய ஆறு அறிவு இருக்கக்கூடிய மனிதர் இப்படி தாழ்ந்து ஒரு லேடி வந்து ஒரு கமெண்ட் பண்றாங்க சார் கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க சார் என் ஜிப்ப பார்த்து உள்ள என்ன இருக்குன்னு உனக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார் சார் அமைச்சரா நீங்க இந்த அமைச்சரை அப்படி நான் எப்படி சார் பண்ண முடியும் பெண்களை எப்படி உங்களுக்கு நடத்தணும் தெரியல இல்ல அப்படி யார் சொன்னது அவர்தான் உதயநிதி ஸ்டாலின் நீங்க ஒரு அமைச்சரா நீங்க என்ன பண்ண கடந்து போகணுங்க அந்த அம்மா என்ன ஏன் என்னுடைய பேண்ட கழட்டி நீங்க அதுக்குள்ள பார்த்து அப்படின்னு ஒரு ரொம்ப வல்கரான ஒரு கமெண்ட் அப்புறம் தத்தின்னு சொல்லலாம் நாங்க முதலமைச்சர் தத்தின்னு சொல்லலையே நீங்க சொல்லியிருக்கோமா 
உங்களை சொல்றதா தெரிஞ்ச ரீசன் பிஹைண்ட் இன்னைக்கு இதெல்லாம் கட்டுப்படுத்துறோம் गाइस நீங்க சொல்ற இந்த ஸ்டே வார்த்தை நீங்க இதெல்லாம் நான் சொல்றது நான் சொல்றது கட்டுப்படுத்த மாட்டேன் நீ இன்னைக்கு ஜர்னலிஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து போய் மைக் எடுத்து போய் உதயநிதி ஸ்டாலின் கிட்ட நீங்க அடுத்த படம் என்ன அடுத்து என்ன செய்ய போறீங்க அடுத்து எந்த நடிகர் நடிக்கிறீங்க இதெல்லாம் நிப்பாட்டிட்டு when நீங்க எப்ப உண்மையா அவர் வந்து கரெகட்டான क्वेश्चन கேக்குறீங்களா அனிகமாங்க காவிரிக்கு உண்ணாவரத போராட்டம் இல்ல நீட் 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 வந்து தடுக்குறேன்னு சொன்னீங்களே தடுத்தீங்களா இது வரைக்கும் யாராவது உத்தரவு கேட்டங்களா ஜர்னலிஸ்ட் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்கல திமுக நீங்க கேட்டீங்களா கேட்றுக்குமே கேள்வி கேட்கிறோம் யாரும் கேட்க யாரும் யாரும் கேட்க ஐ ஹேவ் not seen anywhere anywhere நான் பார்க்கல இந்துக்களை ஒழிச்சிடுவேன் சொல்லி சொன்னாங்களே நீங்க போய் கேட்டீங்களா இந்துக்களை ஒழிச்சிடுவோம் நல்லா சொல்லுங்க அப்படி யாரும் சொன்னா அப்படி எல்லாம் சொல்லுங்க அப்படி யாரும் சொன்னாரு சனாதன ஒழிப்புன்னு சொன்னாங்க இந்துக்களை ஒழிக்கிறோம்னா சொல்ல அதுக்கு நீங்களா டீகோட் பண்ணி நீங்க ஒரு அர்த்தத்தை சொல்லுங்க இப்ப இப்ப சொல்லட்டுமா நான் சனாதன தர்மத்தை ஒழிச்சிடுவேன் சொன்ன எவன் சொன்னால அவனை செருப்பு கேட்டு அடிப்பேன் ஏற்றத்தால் நான் சொல்றேன் நான் சொல்றேன் நான் சொல்றேன் நான் சொல்றேன் நான் சொல்றேன் இப்படி சொல்றேன் கேளுங்க ஏற்றத்தால் ஒழிப்பு நான் சொல்றேன் நான் சொல்றேன் ஏற்றத்தால்வுல அதாவது உயர்வு தாழ்வு பார்க்கக்கூடிய அந்த சனாதன தர்மத்தை தான் ஒழிப்போம்னாங்க வெரி குட் கே நேருவியோ ஆ ராஜாவியோ ஆ ராஜாவ வந்து கே நேரவ தொகுதியிலையோ கே நேருவியோ ஆர் ஆசா தொகுதியிலையும் நிற்க வச்சு காட்ட சொல்லுங்க காட்ட சொல்லுங்க பேசி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எதை ஒழிக்கிறேன் நீட்டு என்ன ட்ராமாவா என்ன ட்ராமா ஜாதியை வச்சு அரசியல் பண்ணக்கூடிய கீழ்த்தனமான எண்ணம் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சினா அது திமுக அவங்க மதத்தை வச்சு நீங்க அரசியல் பண்றீங்க என்ன அரசியல் நாங்க பண்ணிருக்கோம் மத அரசியல் என்ன காட்டு ஒன் சிங்கிள் இன்சிடென்ட் யூ ஹேவ் இந்துத்துவ அரசியல் சொல்லுங்க கடவுள் அரசியல் அரசியல் ஓ வெரி குட் வெரி கோயில் அரசியல் வெரி குட் வாங்க வெரி குட் வாங்க என்ன அண்ணா கோயில் என்ன அரசியல் பண்ணிருக்கோம் சொல்லுங்க திரு மோடி அவர்களே சொல்றாரு தமிழ்நாட்டுல கோயில்களை வச்சு சம்பாரிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு எதுக்கு இந்த என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இங்க என்ன இருக்குன்றது அவருக்கு என்ன தெரியும் கோயில்களை வைத்து யார் சம்பாதிக்கிறாங்க இப்போ இது செப்பரேட் சப்ஜெக்டா நம்ம ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்கணும் இது செப்பரேட் சப்ஜெக்டா மேபி நாலனி கூட நான் உட்காருவேன் உங்களோட திருப்பி இன்னொரு இன்டர்வியூ இதுல நான் சேலஞ்ச் பண்றேன் ஐ வாண்ட் டு பிரசன்ட் யூ சர்டன் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ் டு த பப்ளிக் நான் அதுல வந்து லெப்ட் அண்ட் ரைட் வாங்க போறேன் திமுக அரசாங்கத்தை எங்க இப்பயும் இருக்கு பட் ஆனா இந்த இன்டர்வியூல டைலூட் ஆயிடும் ஐ ஹாவ் தி டாக்குமெண்ட் ஐ ஹாவ் தி டாக்குமெண்ட் நான் அடி அடி நடிக்க போறேன் திமுக <laughs> 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 I'm going to attack them. I'm going to attack them. I'm going to attack them. I'm going to talk to them first. Let's talk to them. One of them is one of them. They are rowdy piles. They are in the BJP. 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 Now, they are in the BJP. Who is the BJP? 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 No, see. You have to understand. எனக்கு தெரியாத மனிதரை பத்தி நான் கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் தெரிஞ்சுட்டு வந்து கமெண்ட் பண்ண ரவுடிகள் திமுக பக்கம் இருக்காங்க நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் நான் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா தான் கொடுக்குறேன் அமைச்சருங்களே ரவுடி பயலுக்கு மட்டும் தான் நடந்துக்குவாங்க ஏன் இப்படி நீங்க ஒரு மாண்புமிக அமைச்சர்கள் நீங்க எப்படி எங்க நடந்துகிட்டீங்க மாண்புமிகவா நீங்க எங்க நடந்துகிட்டீங்க மாண்புமிகவா நீங்க எங்க நடந்துகிட்டீங்க இல்ல ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பர்சன் உங்களுக்கு தெரியல அப்புறம் என்ன அரசியல் நீங்க ஒரு மாநில தலைவரை நீங்க ப்ராப்பரா டீல் பண்றீங்க தாறுமாறு அரசியல் நீங்க மாநில தலைவர் ப்ராப்பரா டீல் பண்றீங்களா தொட்டு பாக்காதீர்கள் சீண்டு பாக்காதீர்கள் இப்ப தொட்டு தொட்டு பாக்குறாங்க என்ன பண்ண போறீங்க நேர போய் சாஸ்திரமா காலையில உழுக்கு போறீங்களா ஆல்ரெடி உங்க பிள்ளை ஒரு வாடி ஒருத்தா உழுந்தா போல சோ அப்ப வேணும் தான் பண்றீங்க இந்த ரைடு எல்லாம் ஜெகத் ரட்சகன் ரைடு செந்தில் பாலாஜி ரைடு ஜெகத் ரட்சகன் செந்தில் பாலாஜி எல்லாம் ஒண்ணு இல்லாத என்னது லாலி பாப் கொடுத்தா கூட தெரியாதவங்க பாருங்க தெரியாது மார்ச் இருந்து காசு எடுத்துருக்கிறாங்க வாய் திறந்து பேச சொல்லுங்க அந்த முதல் வர மார்ச் இருந்து காசு எடுத்துருக்கிறாங்க சார் வெளிப்படையே பேசுவோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கஷ்டத்தில் இருக்கிறீங்க நீங்கள் கரெக்டா ஆமேரை லோனுக்கு போறீங்க கரெக்டா நான் தான் உங்களுக்கு பத்து கோடி கொடுத்துட்டேன்னு கிளப்பி விட்டானுங்களே நீங்கள் எதுக்கு லோனுக்கு போறீங்க இந்த குரூப் தான் கிளப்பி விட்டானுங்க இந்த லட்ச லட்சமாக வச்சுருக்காங்க கொடுக்க வேண்டியது தானே ப்ரெஸ்ஸுக்கு பத்து பேர் நல்லா இருக்குமே ப்ரெஸ்ஸுக்கு சொல்றது கேளுங்க இருங்க சார் இருங்க சார் ஜேர்னலிஸ்டுக்கு ஒரு தனியா ஒரு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் கட்டி கொடுக்க வேண்டியது தானே சென்னையில் இந்த ஃபோர்த் பில்லர் ஆஃப் டெமோக்ரஸி என்ன சார் ஃபோர்த் பில்லர்
தமிழ்நாடுல பண்ணுவாங்க ஏன் சார் இவங்களால் பண்ண முடியல அதுல லெப்ட் விங் ரைட் விங் சென்டர் விங் பேக் விங் என்ன இருக்கு ஜேர்னலிசம் ஈக்குவல் நாங்க எல்லாரும் ஈக்குவல் ட்ரீட் பண்றோம் நான் இன்டர்வியூ யாரு கேட்டாலும் கொடுப்பேன் எங்க தலைவர் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணுவார் வேகமா இருக்கிறாருன்றீங்களா வேகமா இருக்கதான் செய்வோம் அதுக்குதான் வந்திருக்கிறோம் அரசியலுக்கு முப்பத்தி எட்டு வயசுல யூ கான்ட் இமேஜின் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்ல செவன்டி இயர்ஸ்ல முதல்ல ஸ்டாலின் மாதிரி தாட் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் முப்பத்தி எட்டு வயசுல என்ன ஒரு எனர்ஜி இருக்கணுமோ என்ன ஒரு போர்ஸ் இருக்குமோ அது இருக்குதான் செய்யும் அது எப்படி இல்லாம இருக்கும் இல்ல தொட்டு பார் சிண்டி பாருன்னு அவங்க சொன்னாங்கல்ல அதான் தொட்டுட்டு இருக்காங்க சீண்டிட்டு இருக்காங்கன்னு நீங்க கேட்டதுனால நான் சொன்னேன் அப்ப நீங்க தான் இந்த வேலை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இல்ல ஜெகத் ரட்சகனும் செந்தில் பாலாஜி மட்டும் தான் வரீங்க ஊர்ல இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு சேர வேண்டிய பணத்தை கொள்ளடிச்சு பிணத்திலையும் அரசியல் செய்யக்கூடிய திமுக தலைவர்களை விடணும்னு சொல்றீங்களா பிணத்தில் பிணத்தில் அரசியல்னா புரியல இப்போ என்ன மூட்டை மூட்டையா மார்ச்சிலிருந்து தான் காசு அதுக்கு எதுக்கு பின்ன அரசியல் இல்லைங்க நீங்க ஒரு ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் இந்த நீட்ல வந்து இதாயிட்டு இருக்கும்போது அது நீங்க அரசியல் பண்ணலையா உதயநிதி ஸ்டாலின் என்னங்க பண்ணாரு நாங்க வந்த உடனே நீட்டை ரத்து பண்ணோம் செஞ்சுட்டீங்களா அளவு தத்தின்னு சொல்லணும் நீங்க தத்தின்னு சொன்ன உடனே நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ரியாக்ட் ஆகுறீங்க ரியாக்ட் ஆகாதீங்க பேசிக்கலி இவனு தத்தி அதை திருப்பி திரும்பி சொல்லதான் செய்வேன் தெரியும் <laughs> 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 உலகத்தையே அழிக்கணும்ன்றதுக்காக இருக்கு இந்த பேட்டியை முழுசா பாக்குற எல்லாருக்கும் தெரியும் அண்ணாமலை வர்சஸ் உதயநிதி அப்படின்னு வரணும் அந்த இடத்துல எங்களுக்கு உதயநிதியை எளிமையா ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கான திட்டத்தை தான் இப்ப நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை எடுத்துக்கிறீங்க அவர் தான் மாண்புமிக அமைச்சர் அவர் தான் கோபாலபுரம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேமிலியினுடைய பர்சன் கலைஞருடைய பேரை ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ண முடியும் நீங்களே ஒரு இது வந்துட்டீங்கல்ல அப்ப மக்களுக்கு புரிஞ்சிடும் மக்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரணும் இவங்களுக்கு நம்ம ஓட்டு போட்டு இவங்களை நமக்கு பார்லிமெண்ட் அனுப்பினா நமக்கு திருப்பி ஏதோ நல்லது நடக்கும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் நம்ம சமுதாயத்துக்கு நல்லது நடக்கும் நம்ம ஊருக்கு நல்லது நடக்கும் அந்த மக்களுக்கு இருக்கணும் நீங்க இப்ப முப்பத்தி எட்டு பேரா முப்பத்தி எட்டு பேர் நீங்க போய் இப்ப உட்கார்ந்து என்னத்தை செஞ்சுக்கணும் பெரியார் வாழ்க இந்த வெங்காயத்தை சொல்றதுக்கு தான் நீங்க அங்க போனீங்களா அத தமிழ்நாட்டே சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்களே நீங்களும் <laughs> 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 புரிஞ்சுக்கு <laughs> 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 இது நீங்க வந்து வந்து நீங்க கொஸ்டின் பண்ணீங்கன்னா அப்ப என்னுடைய பேச்சு அப்படிதான் இருக்கும் நீங்க பாரத மாதாவை புறக்கணிக்கிறீங்களா நீங்க புரிக்கையா தான் இருக்க முடியும் இல்ல தீவிரவாதியா தான் இருக்க முடியும் எந்த இடத்துலயுமே நீங்க இஸ்லாமியர்கள் பக்கம் நிக்கவே இல்லைன்றதுக்கு உதாரணம் இந்த இஸ்லாமிய சிறைவாசிகள் விடுதலை நீண்ட காலமா சிறையில இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஒரு பக்கம் நிக்கிறாங்க ஆனா நீங்க மட்டும் ஒரு பக்கம் நிக்கிறீங்க அவங்களை வெளியே விடக்கூடாது நேற்றுக்கு பேசுறா இருக்கிற அண்ணாமலை அவர்கள் உங்க விடக்கூடாது அவங்க இஸ்லாமியர் கிடையாது தீவிரவாதி தீவிரவாதிகளுக்கு இஸ்லாமிகள் என்று சொல்லி கலர் அடிக்கிறது யாரு முப்பது வருஷத்துக்கு மேல முப்பது வருஷமா நாற்பது வருஷமா இல்ல சார் அந்த ஐம்பத்தி எட்டு பேர்ல உங்க குடும்பத்துல இருந்து ஒருத்தர் பேசுவீங்களா நீங்க 
58 பேர் இறந்துட்டாங்க இல்ல ஒரு தவறு செய்தவன் 30 வருஷமா திருந்தாமல் இருப்பாங்களா தவறு என்னது இது பாக்கெட் பிக் பாக்கெட் அடிக்கல கொலை பண்ணிருக்கானுங்க சாதாரண கொலை இல்ல ब्रூட்டல் மர்டர்ஸ் டெரரிஸ்ட் தீவிரவாதிங்க தீவிரவாதிகளுக்கு வை ஆர் யூ गिविंग a கலர் எங்க தலைவர் கிளியரா கேக்குறாரு இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகள் என்ன மண்ணுக்கு சொல்றாத தே ஆர் டெரரிஸ்ட் வை ஆர் யூ गिविंग them a color and நீங்க அதுக்கு நீங்க யாரும் பதில் சொல்லல பில்கிஸ் பானுவை பில்கிஸ் பானுவை துடிக்க துடிக்க கற்பித்தவர்கள் <laughs> பெண்கள் <laughs> 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 ஹிஜாபு போட்ட பெண்கள் குல்லா போட்டேன்னு சொன்னீங்கல்ல ஹிஜாபு போட்ட பெண்கள் தலைவர் அண்ணாமலை அவர்களுக்கு என்ன வரவேற்பு கொடுக்கறாங்க நீங்க வரணும் பார்க்கணும் வயிறு எரியணும் உங்களுக்கு நான் உங்களுக்கு ஈனோ வாங்கி கொடுக்கணும் ஹிஜாப் உங்களுக்கு பிடிக்காது ஹிஜாப் பிடிக்காது கர்நாடகாவில் பேசாதீங்க பிஜேபி ஹிஜாப் பிடிக்காது கர்நாடகாவில் என்ன சார் பண்ணாங்க ஹிஜாப் என்ன சார் சொன்ன ஹிஜாப் போட்டு ஸ்கூல் உள்ள வை டு யூ நீட் டு ஹேவ் ரிலீஜியன் கலர்ஸ் நம்ம கூட படிச்சவங்களாம் ஹிஜாப் போட்டு தான் உள்ள உட்காந்து சார் அப்கோர்ஸ் சார் நான் திருப்பி சொல்றேன்ல We are not against to any சார் எனி ரிலீஜியன் பிராக்டிசஸ் உள்ள உள்ள போய் கருத்து சொல்றதுக்கு நோ படி ஹாஸ் ரைட் சரி nobody has the right to get into anybody's mm. religion practices mm. school is a different zone school ku neenga vandu hijab kediyadala oru vela neenga vandu indha color la neenga thuni pottu poringa it should not be allowed inside na solrena that is the place namakku indha caste religion idella veli sir arasiyala adala viduvom school la edhuk adala ellarum onna irupom oru pullaigala irupom avladhana oru vittu pullaigala irupom பல <laughs> 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 ராமகிருஷ்ண மடத்தில் இருக்கிறவங்களை கொடுத்தாரா இஸ்கான் மடத்தில் இருக்கிறவங்களை கொடுத்தாரா இல்ல சங்கர மடத்தில் இருக்கிறவங்களை கொடுத்தாரா சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க இல்ல கோயில்ல வேலை செய்யறவங்களை கொடுத்தாரா சார் யாருக்கு சார் கொடுத்தா ஒரு இஸ்லாமிய சகோதரி இன்னைக்கு அந்த அம்மா ஐஏஎஸ் இருக்கிறாங்க கலெக்டரா இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு கொடுத்தா மைனாரிட்டிஸ் இன்னைக்கு இந்தியாவில் இவ்வளவு சேஃபா இருக்கிறாங்கன்னா காரணம் பிஜேபி சோமி ஒன் ரியாக்ட் சார் பத்து வருஷத்துல இந்துக்கள் வெர்சஸ் முஸ்லீம்ஸ் என்ற கான்செப்டே இல்லை சார் எல்லாரும் ஒன்னா வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது எவ்வளவு பிரச்சனைகள் அதுக்கு முன்னாடி குண்டு வெடிப்பு அது இது சண்டை சச்சரம் இன்னைக்கு ஒண்ணும் இல்லையே சாஃப்டா போயிட்டு இருக்கு ஆனா நீங்க தமிழ்நாட்டுல உட்கார்ந்துகிட்டு சமத்துவம் சமநீதின்னு சொல்லி ஒரு பாம் பிளாஸ்ட் சூசைடு பாம் பிளாஸ்ட் வந்து கோயம்புத்தூர்ல நடக்குது அதை வந்து நீங்க வந்து சிலிண்டர் வெடிப்புன்னு சொல்லி நீங்க கடந்து போகணும்னு பாத்தீங்களே அதை கொஸ்டின் பண்ணீங்களா சார் சிஎம் கிட்ட யாராவது ஒருத்தர் போயிட்டு மிஸ்டர் சிஎம் நீங்க இப்படி இதை சிலிண்டர் வெடிப்புன்னு சொன்னீங்களே அதுதான் அண்ணாமலை அவர்கள் கிட்ட காட்டக்கூடிய வேகம் ஏன்னா அவர் உங்களை எல்லாரையும் என்கரேஜ் பண்றாருல்ல பார்த்த இடத்துல எல்லாம் பேசுறாரு உங்களுக்கு சரி எங்க நானே சொல்லி எதுக்கு நீங்க பார்த்த இடத்துல எல்லாம் பேசுறீங்க நானே கேட்டிருக்கேன் தலைவர் கிட்ட தலைவர் சொன்ன பிரதர் அவங்க பத்து மணிக்கு வரும் பிரதர் நிக்கிறாங்க பிரதர் அவங்களுக்கு ஒரு பைட்டு கொடுத்தோன்னா பாவம் அவங்களுக்கு வந்து போடுவாங்க பிரதர் அவங்களுக்கு அண்ணாமலை கிட்ட எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பிரதர் எடுத்துட்டு போட்டோம் பிரதர் பாவம் பிரதர் உங்களுக்கு பாவம் பார்க்குறாரு ஏன் வை நாட் யூ கோ அண்ட் ஆஸ் மிஸ்டர் ஸ்டாலின் சிலிண்டர் வெடிப்புன்னு எப்படி சால் சொல்லலாம் நீங்க தீவிரவாத செயலை தெரிஞ்சும் தெரியாமனா பரவாயில்ல சிஎம் நாற்பது வருஷம் அரசியல் வாழ்க்கை தெரியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா நான் அப்படியெல்லாம் நம்ம அந்த அளவுக்கு நான் வந்து குறைச்சி மதிப்பிட மாட்டேன் திரு ஸ்டாலின் அவர்களை கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் கூட இருந்தவர் அவ்வளவு குறைச்சி நான் மதிப்பிட மாட்டேன் எனக்கு தெரியும் 
அவருக்கு தெரியும் திரு சைலேந்திர பாபு அவர்களுக்கு தெரியாது நீங்க நினைச்சிங்களா என்ன காமெடி பண்ணிட்டீங்களா முப்பது வருஷ போலீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வளவு இடத்துல எவ்வளவு எஸ்பிஜியில இருந்து எத்தனை பேரை பார்த்து மீட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறாரு அவருக்கு தெரியாது பார்த்த அடுத்த நிமிஷம் தெரியும் அதை வந்து தீவிரவாத செயல் வாட் ஸ்டாப் டியூ செய்ங் தீவிரவாதிக்கு நீங்க கலர் கொடுக்குறீங்க சார் ஆனா அங்க ஜமாத் செருப்புல அடிச்சான் ஜமாத் கண்டிச்சாங்களா கண்டிக்கலையா நீங்க எல்லாரும் கண்டிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அடுத்த நிமிஷம் கண்டிச்சது ஜமாத் அண்ட் யூ ஆர் கிவிங் கலர் டு தட் பிளடி டெரரிஸ்ட் இஸ்லாம் நீங்க கலர் கொடுக்குறீங்க வேர் யூ டூயிங் தட் நாங்களே கொடுக்கறது இல்லையே நீங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> They should be... This is BJP. Sir, I'm not going to say that. This is Amat Prasad's name. You can't say that the Islamists are going to be able to do that. Sir, Islamists are going to be able to do that. Trippi are doing mistake. They are not... They don't have a religion. They are terrorists. If you are going to be able to do that, you are going to be able to do that. You are going to be able to do that. Where are you going to be able to do that? Velur Ibrahim is going to be able to do that. எங்க கட்சியில் இருக்காரு இல்லையா அவர்கிட்ட நான் குரான் வந்து கத்துக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் கேளுங்க அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி நான் கேட்டிருக்கேன் அவர்கிட்ட ஆனால் இந்த மாதிரி எங்கேயாவது இருக்கா எங்கேயுமே இல்லை ராஜா இட் ப்ரமோட்ஸ் பீஸ் இட் ப்ரமோட்ஸ் லவ் நீங்கள் அந்த ஜிஹாத் என்ற பேரில் ஒரு தீவிரவாத கும்பல் அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரொபகேட் பண்ணிட்டு இது பண்ணும்போது நீங்கள் அவங்கள கலர் கொடுக்குறீங்க யூ ஷுட் நாட் டூ தட் நீங்கள் என்ன சொல்றீங்க அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணால் தான் இஸ்லாமியர்கள் ஓட்டு போடுவாங்களா படித்தவங்க யாரும் இல்லையா இஸ்லாமில் தீவிரவாதிகள் சப்போர்ட் பண்ணா தான் இஸ்லாமியர்கள் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களா என்ன சார் லாஜிக்கே இல்லாம இருக்கு நீங்க பேசுறது லாஜிக்கான்றது புரிஞ்சுக்க இல்ல சார் நீங்க இருக்க வேண்டியது அப்துல் கலாம் அவர்கள் பக்கத்துல ஆனா நீங்க என்ன சொல்றீங்க தீவிரவாதிகளை சப்போர்ட் பண்ணணும்ன்றீங்க ஆனா கலாம் என்றாலே கலகம்னு சொன்னாங்க திமுக இருபத்தி நாலுல இப்ப தனித்தே உங்க தலைமையில அணி காண போறீங்களா அதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா யார் உங்களோட சேர தயாரா இருக்காங்க சார் அலையன்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் சார் திஸ் நேஷனல் பார்ட்டி லக்ஷ்மண ரேகா ஒண்ணு இருக்கு சார் எங்களுக்கு எங்களுக்கு அந்த லக்ஷ்மண ரேகா தாண்டி நாங்க போக மாட்டோம் ஏன்னா டிசிப்ளின் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் இன் பிஜேபி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் அந்த என்டிஏ அந்த அலையன்ஸ் இந்த பார்ட்டிஸ் யாரு சேர்றாங்க யாரு வெளி இது எல்லாமே தேசிய தலைமை ஃபார் என்டிஏ சேர்மன் Prime Minister Narendra Modi. Okay. Our own decision is not going to be able to do anything. No, no. Who is going to go to BJP? No, no. Thimuka is going to go to BJP. Athimuka is going to go to BJP. Who is going to go to BJP? Who is going to go to Tamil Nadu? Okay, let me tell you, sir. If you are talking about BJP, you are going to go to BJP. BJP is going to go to BJP. Sir, there is no one. No one. There is no one. There is no one. There is no one. மாதேஷ் அவர்களை நான் நிக்க வச்சு ஜெயிச்சு பிஜேபி வரீங்களா எனக்கு அந்த ஆசை இல்ல இல்ல ஆசை இருக்கோ இல்லையோ எனக்கு இல்ல நான் சேலஞ்ச் பண்றேன் உங்களை நிக்க வச்சு ஜெயிக்க வச்சு காட்டுறேன் எங்க கிருஷ்ணகிரியா எங்க நிக்கிறீங்க எனக்கு அந்த ஆசை இல்ல சார் சொல்லுங்க சார் பரவாயில்ல சொல்லுங்க நிக்கிறதா நீங்க நின்று ஜெயிச்சிருங்க நான் என்ன கேக்குறேன்னா இது அசம்ஷன் தானே அசம்ஷன் தானே ஒரு அசம்ஷனுக்கு சொல்லுங்க எங்க நிக்கிறீங்க திமுக காங்கிரஸ் பக்கம் போவோம் காவேரி இஷ்யூ இன்னைக்கு பெரிய அளவுல போயிட்டு இருக்கு 
எப்படி இந்திய அலையன்ஸ்ல காங்கிரசும் திமுகவும் இப்ப இருக்கும் மக்கள் இருக்க மாட்டாங்களா எப்படி ஓட்டு போடுவாங்க காவிரி இஷ்யூ மட்டும் கிடையாதுங்க பிஜேபி பிரச்சனை பிஜேபி போக்கிட்டாவே போதும் எல்லாம் சரி பண்ணிடுறேன் காங்கிரஸ் போக்ஸ் பர்சனா யாரு நீங்க கிடையாது இல்ல திமுக சொல்றதா சொல்றேன் திமுக நான் கேக்குறேன் சார் இருந்து கூட இல்ல சார் நீங்க எனக்கு பதில் சொல்லுங்களேன் தண்ணியே கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடிய காங்கிரஸ் கூட நீ எப்படி நிக்க போற ஸ்டாலின் அநியாயத்தையும் அத்தனை அத்துமீறல்களையும் போக்கணும்னா பிஜேபி விரட்டணும் என்ன அத்துமீறல் சொல்லணும் திமுக பேசுறதுனால பேசிக் பேசுறேன் திமுக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பத்தியும் தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் பத்தியும் என்ன எல்லாம் சொல்லவே வேண்டாம் நினைச்சுக்கோங்க எவ்வளவு கீழ்த்தனமா பேசுவாங்க பாத்திருக்கீங்களே ட்விட்டர்ல ட்விட்டர்ல இருந்து சோசியல் மீடியால பேசுவாங்க பிஜேபி நினைச்சா அவங்களை அரெஸ்ட் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நினைச்சா யூ திங்க் விக் ஆன் டு இட் உத்தரப்பிரதேஷ்ல பத்து கேச போட்டு அலையை விட்டு நாலு ஜெயில போட்டு என்ன பண்ணுவாங்க பண்ண முடியாது நினைக்கிறீங்களா என்ன மிரட்டுறீங்களா இல்லைங்க மிரட்டுறீங்களா திமுக அரசியல் வந்த போதிலே திமுக மிரட்டிட்டு தான் இருக்கு அது விடுங்க நான் கேட்கறேன் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா ஒன்றரை <laughs> 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 மணல்ல <laughs> எலக்ட்ரிசிட்டியில் ஊழல் சார் ஒரு டியூப் லைட் பார்த்தீங்களா நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூ ஒரு டியூப் லைட்டு ஒரு ஃபேனு ஒரு லைட்டு சார் இருபத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் பில்லு வந்துருக்கு சார் ஒரு மண் ஒரு ஒரு மனுஷனுக்கு எங்கே இது சேனலில் பார்த்தேன் போய் பாருங்கள் கலெக்டர் ஆஃபீஸில் உட்காந்து நின்றுருக்கார் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் உங்களுக்கு கேட்குறேன் சார் உங்கள் வீட்டுக்கு ஏழு மாதம் முன்னாடி இருந்த கரண்ட் பில் தான் நீங்கள் கட்டிட்டுருக்கீங்களா இந்த கடையில் கூப்பிட்டு கேளுங்க எவ்வளவு அதிகமா இருக்கு எவ்வளவு அதிகமா இருக்கு பத்து ரூபாய் ஐம்பது ரூபாவா டபுள் ஆயிருக்கு டபுள் இன்டு டூ இன்டு டூ டாக்ஸ் இன்டு டூ ப்ராப்பர்டி டாக்ஸ் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பொருள்கள் எல்லாமே எல்லாமே இன்க்ரீஸ் எல்லா இடத்துலுமே இன்க்ரீஸ் எப்படி சார் எடுத்துக்கணும் கோயில்கள்ல நீங்க செய்யக்கூடிய அட்டூழியங்களை நான் வெளியே கொண்டு வருவோம் சார் பிகாஸ் கோயில் வந்து வெறும் இந்துக்களோட சொத்து நினைச்சுக்காதீங்க தமிழர்களுடைய சொத்து இருபத்தாலு <laughs> 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 திமுக ரெண்டு சீட்டு மூணு சீட்டு மட்டும் ஜெயித்த நாட்கள் இல்லையா திமுக ஒரு எம்பி கூட ஜெயிக்காத நாட்கள் இல்லையா சொல்லுங்க எம்ஜிஆர் இருக்கும் போது வீட்லயே உட்கார்ந்த திமுக மறந்துட்டீங்களா ஏ இன்னொரு மனிதர் அந்த மாதிரி வரமாட்டாங்களா உங்களை வீட்டுல உட்கார வைக்க மாட்டாங்களா கலைஞரிய தவிச்சு விட்டாங்க தவிக்க விட்டாங்கல்ல முதல்வர் ஸ்டாலின் ஒரு பொறுப்பா நம்ம பாருங்க பாருங்க கிட்டத்தட்ட நூறு கோடிக்கு மேல சொத்தை இன்னைக்கு வந்து இடி வந்து சீஸ் பண்ணிருக்காங்க ஜெகத் ரட்சகன் வீட்டுல கோடி கோடியா பணம் கோடி கோடியா பணம் டாக்குமெண்ட்ஸ் பினாமிக்கள் செந்தில் பாலாஜி உள்ள இருக்காப்ல ஜெயில தமிழ்நாடு மக்கள் வில் நாட் டாலரேட் கரப்ஷன் சார் இதுக்கு முன்னாடி இருக்க திரு ராஜா அவர்களும் கனிமொழி அவர்களும் ஜெயில இருக்கும் போது உங்களால ஒரு சீட்டு கூட ஜெயிக்க முடியாத அளவுக்கு திமுக வந்து காரணம் பண்ணாங்க மறந்துடாதீங்க இன்னைக்கு உங்களோட அமைச்சர்கள் மூணு பேர் உள்ள போவாங்க போல தெரியுது எத்தனை பேர் மூணு பேர் 
ஆராஜா எனக்கு தெரிஞ்சு உள்ள போயே ஆகணுங்க ஏன்னா இவ்வளவு ப்ராப்பர்ட்டி சீஸ் பண்ண அப்புறமா வெளியே இருந்தா நானே ஈடியா கொஸ்டின் பண்ணுவேன் கோடி <laughs> 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 அஜித் பவர் வந்தா மட்டும் எழுபதாயிரம் கோடி மோடி அவர்கள் சொன்னதுங்க எழுபதாயிரம் கோடி அவர் வந்து ஊழல் பண்ணி செய்தவன் ஜெயில இருக்கும் அஜித் பவர் ஜெயில இல்ல உங்க கூட இருக்காரு கூட்டணி இருக்கா துணை முதல்வர் அஜித் பவர் ஊழல் கிடையாது அந்த துறையில ஊழல் செஞ்ச அந்த அதிகாரி உள்ள ஜெயில இருக்கும் ஜெயில இருக்கா அஜித் பவார் ஊழல்வாதி இல்ல மக்களுக்கு <laughs> 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 நடிகர் விஜய் அவர்கள் கிட்ட ஆதரவு கேட்க போறதாகவும் ரகசியமா ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடந்துட்டு இருக்கிறதாகவும் சொல்றாங்க அண்ணாமலையும் விஜயும் ரகசியமா பேசிட்டு இருக்காங்களா என்ன சொன்னது யார் சார் செய்திகளா தகவல்கள் வர்றதான் திருப்பி சொல்றேன் இப்ப அவர் எடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த பரிணாமம் வந்து ஒரு சோசியலி கனெக்ட் ஆகணும்னு நினைக்கிறார் டூயிங் லாட் ஆஃப் குட் திங்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு நிறைய நாளைக்கு பார்த்தேன் அந்த கல்யாணம் பண்ணப்போம் யாருக்கு மனசு வரும் எந்த நடிகருக்கும் மனசு வராது மூணு கோடி ரூபாவோ ரெண்டு கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி இந்த குழந்தைங்களுக்கு நல்லது பண்றாரு டூயிங் லாட் ஆஃப் குட் திங்ஸ் சார் நல்ல மனிதர் அரசியல் வரல நாங்க தடுக்க மாட்டோம் உங்களோட அவர் பேசிட்டு இருக்காரா இல்ல நீங்க அவரோட பேசிட்டு இருக்கீங்களா அப்படி ஏதாவது நடந்து காலம் முடிவு பண்ணும் காலம் எல்லாத்தையும் முடிவு பண்ணும் நல்லவர்கள் சேர்வார்கள் நல்லவங்க ஒரு கூட்டம் ஒரு பக்கம் சேரும் இளைஞர்கள் ஒரு பக்கம் வருவாங்க திமுகவை காலி பண்ணுவாங்க திஸ் வில் ஹேப்பன் இவென்ச்சுவலி யூ கான் ஸ்டாப் இட் திஸ் இஸ் நேச்சர் சார் யூ கான் ரன் அ பார்ட்டி the basement of corruption mm. enna hateism indha maari la vechittu anti hindu attitude which neenga panna mudiyadhu you can't run a party romma nikka sir neram koduthu pesi amik nandri thank you